అత్యంత వివాదాస్పదమైన ఓ మతపరమైన అంశాన్ని సంస్కరించే దిశగా కేంద్రం ఇవాళ అడుగులు వేయబోతోంది ముస్లిం మహిళలకు రక్షణ కల్పించే పేరుతో త్రిపుల్ తలాక్ ను రద్దు చేస్తూ పార్లమెంటు ముందుకు కీలక బిల్లును తీసుకురానుంది ముస్లిం మహిళా వివాహ హక్కుల పరిరక్షణ బిల్లు రెండు పేల పదిహేడు పేరుతో ముసాయిదా బిల్లును ఇవాళ లోక్సభలో ప్రవేశపెడుతోంది ఉన్నపళంగా మూడు సార్లు తలాక్ చెప్పి భార్యకు విడాకులు ఇవ్వటాన్ని ఈ బిల్లు నిషేధిస్తుంది దీన్ని అతిక్రమించే వ్యక్తికి పెనాల్టీతో పాటు మూడేళ్ల జైలు శిక్ష విధిస్తారు విడాకులు పొందిన స్త్రీకి మనోవర్తి ఇవ్వటం పిల్లల సంరక్షణ బాధ్యత కూడా తల్లికి అప్పగించడం ఈ బిల్లులో ఉన్న ఇతర అంశాలు చట్టంపై భిన్న వాదనలు ఉన్నాయి కొంతమంది ఈ బిల్లును సమర్థిస్తుంటే మరికొందరు వ్యతిరేకిస్తున్నారు ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు ఈ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ తీర్మానం చేసింది ట్రిపుల్ తలాక్ కు వ్యతిరేకంగా కేంద్రం చట్టం తీసుకురావడానికి సిద్దమవుతోంది ఇదే సమయంలో ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఓ భర్త ట్రిపుల్ తలాక్ అడ్డం పెట్టుకుని చేసిన నిర్వాహకం వెలుగులోకి వచ్చింది ఇంట్లో భార్య ఆలస్యంగా నిద్రలేచిందని అలిగిన భర్త ట్రిపుల్ తలాక్ చెప్పి విడాకులు ఇచ్చేశానన్నాడు ఉత్తరప్రదేశ్ రాంపూర్ జిల్లా అజీం నగర్ లో జరిగింది ఘటన గుల్ అఫ్సానాకు ఆరు నెలల క్రితమే పెళ్లయింది అప్పటి నుంచి ఆమెను ఇబ్బంది పెడుతున్న అఫ్సానా భర్త ఆలస్యంగా నిద్రలేచింది అనే కారణంతో తలాక్ చెప్పేశాడు అంతేకాకుండా ఆమెను ఇంట్లో బంధించి ఎక్కడికో వెళ్లిపోయాడు కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది పార్టీ మేనిఫెస్టో ఆన్లైన్లో ఉంచుతామని ప్రజలు ఎప్పుడైనా దానిని చూసుకోవచ్చని అన్నారు వైసీపీ అధినేత జగన్ మేనిఫెస్టోకు అనుగుణంగా పనిచేయకపోతే ప్రశ్నించవచ్చని ప్రజలకు సూచించారు జగన్ అనంతపురం జిల్లాలో నలభై ఐదవ రోజు ప్రజా సంకల్ప యాత్ర ముగిసింది నలభై ఆరవ రోజు జగన్ పాదయాత్ర చిత్తూరు జిల్లాలో ప్రవేశించనుంది తంబళ్లపల్లి నియోజకవర్గంలో ఎద్దులవారి కోట నుంచి వేమనగిరిపల్లి ఆరంతండ కొట్టాల క్రాస్ రోడ్ వసంతపురం మీదుగా యాత్ర సాగుతోంది నేటి నుంచి జరిగే విశాఖ ఉత్సవ్ కోసం సాగర తీరం సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది విశాఖ ఉత్సవ్ పేరిట ఆర్కే బీచ్ లో మూడు రోజుల పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేడుకలు నిర్వహించనుంది స్థానికులనే కాకుండా రాష్ట్రం దేశం నలుమూలల నుంచి పర్యాటకుల్ని ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు ఆర్కే బీచ్ లో రెండు కిలోమీటర్ల పరిధిలో విశాఖ ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి జాతర పుష్ప ప్రదర్శన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు స్టేజ్ షోలు సముద్ర క్రీడలు ఇతర విన్యాసాలు విశాఖ ఉత్సవంలో భాగం కానున్నాయి ఎంజీఎం పార్క్ లో ఏర్పాటు చేసిన పుష్ప ప్రదర్శన విశాఖ ఉత్సవంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది ఉత్సవాల తొలి రోజునే టియు వన్ ఫార్టీ టూ యుద్ద విమాన ప్రదర్శనశాలలోకి సందర్శకుల్ని అనుమతించనున్నారు ఋషికొండ నుంచి హెలీ టూరిజాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులో తేనున్నారు మొత్తం మూడు రోజుల పాటు మధ్యాహ్నం మూడు గంటల నుంచి రాత్రి పదిన్నర వరకు కార్యక్రమాలు ఉంటాయి బీచ్ ఫుట్బాల్ త్రోబాల్ వాటర్ స్పోర్ట్స్ పారామోటార్ రైడింగ్లు క్రీడాకారులు ఔత్సాహికుల్ని ఆకట్టుకోనున్నాయి తెలుగు రాష్ట్రాలను చలి పులి చంపేస్తోంది ఉత్తరాది నుంచి వీస్తున్న చలి గాలులతో ఉష్ణోగ్రతలు దారుణంగా పడిపోయాయి ఉదయం మంచు రాత్రిళ్లు చలితో జనం గడగళ్లాడిపోతున్నారు డిసెంబర్లోనే అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి సాధారణం కంటే నాలుగు ఐదు డిగ్రీల మేర తక్కువగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి దీంతో జనం గజగజ వణిగిపోతున్నారు ఇక ఏజెన్సీల్లో పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉంది ఉదయం పది గంటలకు కూడా ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలో చలి తగ్గటం లేదు ఆదిలాబాద్ అటవీ ప్రాంతాల్లో బుధవారం ఉష్ణోగ్రతలు ఏకంగా మూడు డిగ్రీలకు పడిపోయాయి విశాఖ జిల్లా లంబసింగిలో మూడు చింతపల్లిలో ఐదు డిగ్రీల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి రెండడుగుల దూరంలో ఏముందో కూడా కనిపించినంత దట్టంగా మంచు అలుముకుంటోంది దీంతో వాహనదారులకు ఇక్కట్లు తప్పటం లేదు
గుంటూరు జిల్లా నాగార్జున యూనివర్సిటీలో ఇండియన్ ఎకనామిక్ అసోసియేషన్ శతాబ్ది ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు రాష్టపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ ఏపీ రాజధాని ప్రాంతంలో సుమారు ఐదు గంటల పాటు ఆయన పర్యటన సాగింది పర్యటనలో భాగంగా ఏపీ ఫైబర్ నెట్ ప్రాజెక్టు ను ప్రారంభించారు రామ్ నాథ్ కోవింద్ సచివాలయంలో రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ను సందర్శించారు మంత్రి కేటీఆర్ కు మరో అరుదైన గౌరవం దక్కింది వచ్చే నెలలో జరగనున్న జావోస్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం వార్షిక సదస్సుకు హాజరు కావాలంటూ కేటీఆర్ కు ప్రత్యేక ఆహ్వానం దక్కింది కేంద్ర మంత్రులు ముఖ్యమంత్రులకు మాత్రమే లభించే ఆహ్వానం తొలిసారిగా రాష్ట మంత్రికి దక్కింది గ్లోబల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ సమ్మిట్ లో మంత్రి భాగస్వామ్యం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో తెలంగాణ నంబర్ వన్ గా ఉండడాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుని కేటీఆర్ ను ఆహ్వానించింది వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం జనవరి పదిహేడు పద్దెనిమిది తేదీల్లో జరగనున్న సదస్సులో ప్రముఖ కంపెనీల సీఈఓలతో కేటీఆర్ సమాపేశం కానున్నారు తనకు లభించిన ఆహ్వానంపై సంతోషం వ్యక్తం చేసిన కేటీఆర్ ప్రభుత్వ పాలసీలు పారిశ్రామిక విధానం పెట్టుబడుల అవకాశాలను ప్రపంచం ముందుంచుతామన్నారు జీఎస్టీ విషయంలో తెలంగాణకు మరింత వెసులుబాటు ఇవ్వాలని టీఆర్ఎస్ ఎంపీ కవిత కేంద్రాన్ని కోరారు లోక్సభలో జీఎస్టీ యాక్ట్ పై జరిగిన చర్చలో పాల్గొన్న కవిత తెలంగాణ లాంటి రాష్ట్రాలపై ఎక్కువ పన్ను పడుతోందని కేంద్రం నుంచి పరిహారం మాత్రం తక్కువగా అందుతోందని గుర్తు చేశారు చేనేత వస్తాలు బీడీ గ్రనైట్ పరిశ్రమపై జీఎస్టీ తగ్గించాలని కోరారు కవిత హైకోర్టును విభజించాలని టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు లోక్సభలో ఆందోళనకు దిగారు రెండు రాష్ట్రాలుగా విడిపోయి నాలుగేళ్లైనప్పటికీ హైకోర్టును మాత్రం ఇంతవరకు విభజించలేకపోయారని టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు ఆరోపించారు హైకోర్టును విభజించకపోవడం వల్ల తెలంగాణ ప్రజలకు అన్యాయం జరుగుతోందని ఉద్యోగాలు ప్రమోషన్లలో తెలంగాణ న్యాయవాదులు నష్టపోతున్నారని ఆరోపించారు తక్షణమే హైకోర్టు విభజన చేపట్టాలంటూ లోక్సభ జీరో అవర్లో ఆందోళనకు దిగింది తెలంగాణలోని మూడు జిల్లాలకు టీడీపీ కొత్త అధ్యక్షుడు నియమించింది చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు రాష్ట అధ్యక్షుడు రమణ ఈ నియామకాలు చేపట్టారు ఆదిలాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా రాజారెడ్డి కామారెడ్డి జిల్లా అధ్యక్షుడిగా గోపాల్రెడ్డి మంచిర్యాల అధ్యక్షుడిగా డాక్టర్ శరత్ బాబును నియమించారు పార్లమెంట్లో తక్షణమే ఎస్సీ వర్గీకరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టాలని డిమాండ్ చేశారు ఎంఆర్పీఎస్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు మందకృష్ణ మాదిగ ఈ నెలాఖరులోగా సీఎం కేసీఆర్ అఖిల పక్షాన్ని ఢిల్లీకి తీసుకెళ్లాలని లేని పక్షంలో జనవరి పదిహేను నిరాహార దీక్ష చేపడతామని హెచ్చరించారు మిలియన్ మార్చ్ ఘటనలో అరెస్ట్ అయిన మందకృష్ణ మాదిగ పది రోజుల తర్వాత జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు ఏపీ ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష టెట్ ను ప్రభుత్వం మూడు వారాల పాటు వాయిదా వేసింది జనవరి పదిహేడు నుంచి ఇరవై ఏడు వరకు ఆన్లైన్ లో జరగాల్సిన పరీక్షను మూడు వారాల పాటు వాయిదా వేస్తున్నట్లు తెలిపింది ఫిబ్రవరి ఐదు నుంచి పదిహేను వరకు దీన్ని నిర్వహించనున్నట్లు మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు చెప్పారు సిలబస్ ఎక్కువగా ఉందని సమయం తక్కువగా ఉందన్న విద్యార్థుల విజ్ఞప్తితో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు టెట్ వాయిదా ప్రభావం డీఎస్సీ నిర్వహణపై ఉండదన్నారు ఫలితాలను ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరును విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాల ఎంపిక జాబితా వెంటనే ప్రకటించాలని టీఎస్పీఎస్సీ ముందు అభ్యర్థులు నిరసన తెలిపేందుకు ప్రయత్నించారు పరీక్షలు జరిగి సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేసి వెబ్ ఆప్షన్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా జాబితా ప్రకటించకపోవడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు పోలీసులు అడ్డుకోవడం పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితి ఏర్పడింది ఎట్టకేలకు కొందరు అభ్యర్థులు సర్వీస్ కమిషన్ సెక్రటరీని కలిసి వినతి పత్రం ఇచ్చారు నెల రోజుల్లో ఫలితాలు ప్రకటిస్తామని టీఎస్పీఎస్సీ హామీ ఇచ్చిందని అభ్యర్థులు తెలిపారు